வணக்கம் நான் உங்கள் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் நம்ம சேனலில் சூப்பராக இந்த வெஜ் மோமோஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் ரொம்ப நாளாக கேட்ட இந்த ப்ரிப்ரேஷன் வந்து வெஜ் மோமோஸ் இன்றைக்கி நான் பண்ணியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த மோமோஸ் சொல்லும் போது ஆக்சுவலாக ஃபோல்டிங் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோல்டிங்லாம் இருக்குது நான் ஒரு பேசிக் ஸ்டைலில் இந்த ஃபோல்டிங் எப்படி பண்ணி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதாவது நீங்கள் சோமாஸ் வீட்டில் பண்ணியிருப்பீங்களா அந்த சோமாஸ் மடிக்கிற மாதிரியே ஒரு ஈஸி மெத்தடில் எப்படி பண்ணுறது சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் வந்து நான் சிக்கன் மோமோஸ் பண்ண போகிறேன் அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபோல்டிங் எப்படி பண்ணுறது சொல்லி தரேன் அதோட சட்னியும் எப்படி பண்ணுறது சொல்லி தர போகிறோம் இப்போ இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா இப்போ இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் கேரட் ஒன்று பீன்ஸ் நாலு நம்பர் கேபேஜ் ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் இஞ்சி கால் டீஸ்பூன் பூண்டு கால் டீஸ்பூன் நறுக்கே பச்சை மிளகாய் கால் டீஸ்பூன் மீடியம் சைஸ் ஆனியன் ஒன்று உப்பு தேவையான அளவு பெப்பர் பவுடர் சிறிதளவு சுகர் கால் டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஒரு டிராப் மைதா இரண்டு கப்பு எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இங்கே ஒரு பேனில் தண்ணி வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் சால்ட் ஆட் பண்ணுறோம் எதுக்காக இந்த தண்ணி வச்சுருக்கோம் நம்ம கிட்டே இருக்க இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் லைட்டாக பிளான்ச் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பீன்ஸ் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கேரட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கொதி வந்த பிறகு இதுக்கப்புறம் கேபேஜ் ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு பாயில் அதாவது ஃபஸ்ட்டு பாயில் வராமல் நீங்கள் வந்து கேபேஜ் போடாது ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாயில் ஆகணும் அதுக்கு பிறகு தான் கேபேஜ் போடணும் கேபேஜ் போட்ட பிறகு திருப்பி ஒரு செகண்ட் பாயில் வரும்போது நீங்கள் எடுத்துடணும் ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணக்கூடாது சில பேர் வந்து இந்த மோமோஸ் ஸ்டஃபிங் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா டைரெக்டாக வந்து சாத்தே பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைனா வந்து டைரெக்டாக பச்சையாக வெஜிடபிள்ஸை வந்து ஸ்டஃப் பண்ணி ஸ்டீம் பண்ணுவாங்க இது நிறைய மெத்தட் இருக்குது இந்த மெத்தட் எதுக்காக நான் அப்படி பண்ணேன்னா இந்த பூண்டு சோயா சாஸோட ஃப்ளேவர் எனக்கு வேணும் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ஸ்டைலில் பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் பிளான்ச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து டாஸ் பண்ணுறோம் இப்போது ஒரு கொதி வந்து எடுத்தாச்சு இதுக்கு பிறகு வந்து இந்த பேனில் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பூண்டு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு லைட்டாக சாத்தே பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் லைட்டாக ஆனியன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஆனியன் ஆட் பண்ணுறப்ப லைட்டாக சாத்தே பண்ணுங்கள் ரொம்ப நேரம் சாத்தே பண்ணலாம் ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் அளவுக்கு நீங்கள் சாத்தே பண்ணால் மட்டும் போதும் ஆனால் நீங்கள் வதக்கும் போது ஹை ஃப்ளேம் வச்சு லைட்டாக சாத்தே பண்ணணும் இது குக் பண்ணக்கூட ஜஸ்ட் பேன் டாஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பிளான்ச் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஜஸ்ட் லைட்டாக பேனில் டாஸ் பண்ணுறோம் இப்போது இந்த வெஜிடபிள்ஸை ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த வெஜிடபிள்ஸும் போட்டு போயிருக்கு சால்ட் தேவையான அளவு பெப்பர் சிறிதளவு பெப்பர் அதிகமாக போடக்கூடாது நீங்கள் லைட்டாக பிஞ்சு போட்டால் போதும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸோ அந்த பெப்பர் போட்ட மாதிரி உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் தெரியக்கூடாது முக்கியமாக அதுக்கப்புறம் அந்த சோயா சாஸ் ஒரு ட்ராப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சுகர் இந்த சுகர்லாம் போட்ட பிறகு ஜஸ்ட் லைட்டாக பேனில் டாஸ் பண்ணுங்கள் குக் பண்ணக்கூடாது ஜஸ்ட் ஹை ஃப்ளேம் வச்சு டாஸ் பண்ணிவிட்டு உடனே வந்து ஒரு சின்ன பவுலில் ஒரு கிளாத் போட்டு செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க லைட்டாக வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பவுலில் போட்டு நம்ம வந்து இதில் தண்ணி எக்ஸஸாக வர தண்ணி வந்து ஸ்டெயின் பண்ணி எடுக்கிறோம் இந்த மாதிரி எடுத்துணும் நீங்கள் இதுக்கப்புறம் இதில் ஸ்டாக் வாட்டர் வருது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டாக் வாட்டரை நீங்கள் அப்படியே சூப்பாக கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ஜஸ்ட் லைட்டாக தான் வரும் ஏன்னா இந்த கேபேஜில் கண்டிப்பாக வந்து தண்ணி விடும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் தண்ணி விட்டுதுன்னா இந்த ஸ்டஃபிங் எடுத்து மமோஸில் வச்சு நீங்கள் ஸ்டஃப் பண்ணி ஃபோல்ட் பண்ண முடியாது அதனால் இருக்கிற தண்ணி எக்ஸஸாக இருக்கிற தண்ணியை எடுத்துடுறோம் எடுத்த பிறகு ஒரு சின்ன பவுலில் எடுத்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் கொஞ்சம் உதிரி உதிரியாக இருக்கும் சூடு ஆறுன பிறகு தான் ஸ்டஃபிங் பண்ணணும் இப்போ ரெடி இப்போது இந்த மோமோஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு மைதா ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து டோர் ரெடி பண்ண போகிறோம் இப்போ ரெண்டு கப் மைதா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன் சால்ட் ஆட் பண்ண பிறகு தண்ணி ஆட் பண்ணுறோம் நீங்கள் வந்து ரெண்டு கப் மைதா எடுக்கிறீங்களோ அதே கப்பில் வந்து அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணுங்கள் அப்படி கொஞ்சம் வேணால் லைட்டாக தெளிக்கலாம் அதுக்கு மேலே வேண்டாம் ஏன்னா இந்த வாட்டரோட ரேஷு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வீட்டில் கரெக்டாக பண்ண முடியும் தண்ணி ஆட் பண்ண பிறகு வந்து இந்த மாவு நல்லா பிசஞ்சி எடுத்துன்னா இந்த மாதிரி ரெடி ஆகிடும் இந்த மாவு பிசஞ்சி முடித்த பிறகு என்ன பண்ணணும் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கரெக்டாக கொஞ்சம் ரெஸ்ட் வேணும் அதாவது நம்ம வீட்டில் இருக்க ஒரு சின்ன ஒயிட் கிளாத்தில் வந்து ஈர துணியை மேலே போட்டு ட்ரை ஆகாமல் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துருங்க இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற டைம்
நீங்கள் இதே வந்து கையிலையும் வச்சு ரோல் பண்ணலாம் ஆனால் கையில் ரோல் பண்ணும்போது என்ன ப்ராப்ளம்னா ஒன்று சின்னது ஒன்று பெருசாக வரும் ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஷீட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ரோல் பண்ணியாச்சில் நீங்கள் கையிலே இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணால் அப்படி கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நம்ம வீட்டில் இருக்க கிச்சன் மேடையில் கொஞ்சம் லைட்டாக மைதா ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்படியே இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு நீங்கள் கொஞ்சம் லைட்டாக மைதா போட்டு லைட்டாக டஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருங்க ஏன் கேட்டிங்கன்னா அந்த ப்ரெஸ் பண்ணதெல்லாம் சம்டைம் வந்து ஒட்டுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் லைட்டாக மைதா போட்டு டஸ்ட் பண்ணி வைக்கணும்னு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் இது நார்மல் பிளாஸ்டிக் பைப் தான் இது அதாவது வீட்டில் எலக்ட்ரிக்கல் பைப் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா அந்த பைப்பை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி லைட்டாக ரோல் பண்ணுங்கள் ரெண்டு முன்னாடி ரோல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கையில் எடுத்து நம்ம டேர்ன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணி நம்ம வந்து சுத்த போகிறோம் எதுக்காக இந்த பிளாஸ்டிக் பைப்பில் எடுத்து யூஸ் பண்ண கேட்டால் நம்ம வீட்டில் இருக்க சப்பாத்தி கேட்ட வந்து நடுப்பகுதி கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் அந்த கை பிடிக்கிற இடம் வந்து கொஞ்சம் தின்னாக இருக்கும் அது அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதனால் இந்த பைப் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு லெஃப்ட் அண்ட் சைடு ஹேண்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் டேர்ன் பண்ணும் அந்த ஷீட்டை அதுக்கப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து நீங்கள் ரோல் பண்ணி ரோல் பண்ணி இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணணும் எதுக்காக இப்படி பண்ணுறோம் கேட்டால் நீங்கள் நடுவில் ஸ்டஃபிங் வச்சு நீங்கள் ஃபோல்ட் பண்ணுவீங்களே அந்த ஃபோல்டிங் வந்து கரெக்டாக வந்து ஒட்டும் அப்போ தான் ஸோ அதனால் தின்னாக இருந்தால் தான் ஒட்டும் ஸோ அதனால் வந்து இது மாதிரி ரோல் பண்ணுறோம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாடி நீங்கள் வீட்டில் பழகிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாகிடும் ஒன்றும் கஷ்டம்லாம் இல்லை இந்த அளவுக்கு நல்லா தின்னால் ஷீட் பண்ணியிருக்கணும் இதுக்கு பிறகு நம்ம ஷீட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல இதில் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த ஸ்டஃபிங் வந்து நடுப்பகுதியில் வைங்க இந்த ஃபோல்டிங் வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோல்டிங் இருக்குது ஆனால் பேசிக்கான ஸ்டைலில் ஃபோல்டிங் எப்படி பண்ணுறது உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் நெக்ஸ்ட்டு சிக்கன் மோமோஸ் பண்ண போகிறல அப்போ ரெண்டு மூணு ஃபோல்டிங் எப்படி பண்ணுறது உங்களுக்கு சொல்லி தருவோம் இப்போது இந்த ஸ்டஃபிங் நம்ம நடுப்பகுதியில் வச்சுருக்கோம்ல இந்த நடுப்பகுதியில் வச்ச பிறகு நீங்கள் அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நீங்கள் வீட்டில் சோமோஸ் எப்படி மடிப்பீங்க அதே மாதிரி நீங்கள் மடிக்கணும் இதை மடித்து முடித்த பிறகு இந்த காரண பகுதியெல்லாம் நாங்கள் கரெக்டாக வந்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நடுப்பகுதி வந்து அந்த ஸ்டஃபிங் இருக்கும்னு பார்த்தீங்களா அதை ஃபோல்ட் பண்ணி முடித்த பிறகு அந்த ஸ்டஃபிங் வந்து நடுப்பகுதி கொஞ்சம் மேடாக இருக்கும் அது கொஞ்சம் நல்லா ஈவன் ஆக்கிறதுக்காக நீங்கள் ரெண்டு விரலில் வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணோம் அதுக்கு பிறகு பெரிய விரலில் வச்சு நீங்கள் நடுப்பகுதி இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணால் அது கரெக்டாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் இதுக்கு பிறகு ஒரு காரண பகுதியை நீங்கள் அப்படியே மாடிங்க மடித்த பிறகு ரெண்டு பகுதி சேர இடத்த வந்து மேலும் கீழும் கரெக்டாக ப்ரெஸ் பண்ணணும் ப்ரெஸ் பண்ணி இப்படி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஷெல் மாதிரி இந்த மோமோஸ் ரெடி பார்த்தீங்களா நீங்கள் ஒரு ஈஸியான ஸ்டேட சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இப்போது இன்னொரு வாட்டி உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அதே மாதிரி ரோல் பண்ணணும் ரோல் பண்ணிட்டு ஸ்டஃபிங் வைங்க ஸ்டஃபிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டஃபிங் சஃபிஷியன்ட் குவான்டிட்டி எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் வச்சால் மட்டும் போதும் அதிகமாக வைக்க வேண்டாம் அதே டைமில் கம்மியாக வைக்க வேண்டாம் இப்போ காரணில் ஒரு சைடு மட்டும் தண்ணி அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அப்ளை பண்ணி முடித்த பிறகு அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணுறேன் இந்த ஃபோல்ட் பண்ணும்போது பாருங்கள் ரெண்டு விரலும் வந்து உள்ளே இருக்கும் அந்த ஷீட்டு கீழே இருக்கும் எதுக்காக என்ன அந்த ஸ்டஃபிங் வந்து நீங்கள் உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அப்போ தான் வந்து இந்த காரணர் பகுதி கொஞ்சம் எம்டியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு ரெண்டாவது வாட்டி உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு நம்மளோட பெரிய விரலுக்குள்ள அந்த பெரிய விரலில் கரெக்டாக மெதுவாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டஃபிங் ஒரு சைடாக போய்டும் இதுக்கு பிறகு ஒரு பகுதியும் இன்னொரு பகுதியும் சேர்த்து மேலேயும் கீழேயும் வந்து சேர்ந்த இடத்துல லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் ப்ரெஸ் பண்ணினா இந்த வெஜ் மோமோஸ் ரெடி இப்போ நம்மகிட்ட இருக்க எல்லா ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணி நம்ம வச்சுருக்கோம் இந்த ஃபோல்டிங் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த மேல் பகுதியும் கீழ் பகுதி கரெக்டாக நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதனால தான் திருப்பி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதுக்கு பிறகு நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த பேஸ்கெட்டில் வந்து நான் பிளேஸ் பண்ணுறேன் ஒன் பை ஒன்னா நம்மக்கிட்ட இந்த மாதிரி பேஸ்கெட் வீட்டில் இல்லைன்னா ஒன்று தவறு இல்லை வீட்டில் இருக்க ஸ்டீமரில் கொஞ்சம் லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன் பை ஒன்னாக அரேஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா ரெடி வீட்டில் இந்த மாதிரி பேஸ்கெட் தான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வரும் சில பேர் வந்து சில்வர் ஃபாயில் போடுவாங்க எதுக்காகனா அந்த கலர் வந்து மாறக்கூடாது ஸோ அதனால் சில்வர் ஃபாயில் போடுவாங்க சில்வர் 